Assalamu alaikum uh, dear students I'm Dr. Zaheer and uh, today I'm going to discuss uh, approach to headache and headache syndromes these chronic infections uh, so this is how you uh, seek uh, assistance so uh, let's talk about the primary headaches these are the most common kind of headaches that uh, will present in your clinic uh, talking about the primary headaches there there are uh, the most common ones are of three types migraine uh, tension type headache and cluster headache you, you can see that tension type headache is the most common type of headache but uh, this is the household uh, this is a household headache these uh, patients uh, uh, are suffering from headache but uh, they seldom seek uh, uh, medical uh, medical opinion the most common presentation in your clinics is migraine so migraine is the most common type of headache which com which presents in a clinic while tension type headache is overall most prevalent headache cluster headache is a uh, is relatively rare and it pre predominantly affects the men so let's have a look at a scenario a 44 year old bank executive has had recurrent headache for the last four years these are generalized almost continuous most in the evenings he feels better if the head is massaged he has 15 to 20 headache days a month his work pressure has increased of late but he is able to continue working despite the headaches so uh, concentrate on the uh, characteristics of this headache and then we'll discuss the options so these are the options is it depression is it migraine with depression tension type headache or fibromyalgia so let's have a look at the scenario again 44 year uh, 44 year old business executive mm, means uh, he's a very busy gentleman and he's uh, he has got a an anxious personality recurrent headaches for the last four years so these headaches have been present for a long period of time these are generalized almost continuous more in the evenings as the day progresses as the patient because becomes more exhausted the this headache increases in intensity he feels better if the head is massaged yes 15 to 20 days of headache a month his work pressure has increased of late means anxiety is increasing uh, but he is able to continue working despite the headaches so uh, this is a tension type headache see, uh, see the patient is able to continue working My, if it is a migraine uh, migraine uh, is uh, of such severity that uh, uh, it uh, prohibits you from continuing your work so this is a tension type of headache a 44 year old executive has had episodic ha episodic headaches for the last 10 years these would respond to oral naproxen therapy oral naproxen is the NSAID here the frequency of these headaches increased over the years necessitating an increasing requirement of naproxen for the last three years these headaches are now occurring daily and he now needs almost eight to ten tablets of naproxen a day he admits that his work stress has increased with loss of interest in his daily routine so what do you think what could be the reason here can you clench a diagnosis uh, with this uh, uh, history so let's have a look at the options secondary headaches brain tumors superimposed on earlier migraines migraines associated with depression Medication overuse headache with migraines. Migraines with chronic tension type headaches. So uh, let's have a look. This 45 year old gentleman is having episodic headaches for the 10 years. Okay, and these headaches are responding to uh, initially responding to naproxen therapy, but as uh, uh, he continues on taking this naproxen, the increase uh, the requirement for naproxen is increasing. And now these headaches have become almost daily and he's taking 8 to 10 tablets of naproxen throb, uh, a day. Okay, so let's, here you can see medication overuse headaches with migraines. It, it so happens with these patients that they are having one or the other kind of headache. For example, someone is having a tension type headache or someone is having a migraine and they are taking these uh, painkillers and ultimately they become dependent uh, on these painkillers to, to such an extent that they have to increase the amount of these painkillers 
and there comes a time when this medication overuse starts another kind of headache and this uh, uh, headache is called medication overuse headaches and this responds only to stopping the oh, ma medication overuse in these patients so you have to keep this in mind whenever someone is taking uh, painkillers uh, uh, above a threshold you have to look look for this cause as well so tension type headache is the most common type type of headache uh, uh, in our population but these uh, people uh, um, seldom presents in uh, OPD clinics for evaluation. So this is experienced by the majority of the population. Emotions, anxiety and depression are common denominators. The clinical feature is it's a dull boring headache. It, it comes like a band uh, uh, and it is usually bilateral and it has got a tightening quality and uh, it remains constant and generalized so it uh, starts from the occipital region and comes forward and the pain remains uh, unabated for months but the patient doesn't stop working he or she continues to do uh, the daily job and uh, there's no vomiting or photophobia associated with this uh, activities remains relatively undisturbed becomes more troublesome as the days goes on so the headache is more worse in the evening like we have discussed in our scenario and tenderness may be pres present over the skulls analgesics has little effect so the diagnostic criteria uh, please uh, go through this mm, criteria at least 10 episodes of headache fulfilling criteria b through d headache lasting from 30 minutes to 7 days at least two of the following four characteristics should be present bilateral location pressing or tightening quality mild or moderate intensity not aggravated by routine physical activities such as walking or climbing stairs and uh, both of following should be present there should be no nausea or vomiting and there should be no more than one of photophobia or phonophobia and this headache should not be explained uh, by any other cause for example uh, migraine uh, 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 so some of the characteristics are fitting migraine and migraine is better explaining the presence of headache then uh, it, it will uh, compromise this uh, diagnostic criteria for tension so, so there should be no other better counted cause for this uh, this headache then we'll diagnose this as tension type headache so how we'll manage uh, carefully assess the patient uh, discussion of likely precipitants like uh, a, a reduction of anxiety and depression and work related stress reassure the patient that this is no, nothing dangerous and uh, analgesic use, use should be discouraged uh, advise the patient to do some uh, relaxation exercises stress uh, uh, reducing exercises and uh, uh, low dose I mean triptyline is very helpful well all anti migraines uh, uh, medications uh, are effective to some extent but uh, amitriptyline is preferable uh, let's have a look at the scenario a 35 year old wo uh, housewife has recurrent headaches for the last eight years these start with flashes of bright light noted in the right visual field followed by swift throbbing right-sided headaches lasting five to six hours well this is pretty much obvious um, uh, young female he, she's having recurrent headaches and the, the, there are these flashes of bright light uh, uh, I think most of you uh, have a stab uh, have experienced uh, one or two episodes of such kind of headache in your life and uh, this uh, bright light uh, noted in the right visual field followed by swift throbbing right sided unilateral headache uh, lasting five to six hours so i think that diagnosis is pretty much obvious this is a migraine with aura this bright light in the right visual field this is uh, the aura and uh, uh, the diagnostic criteria for migraine is uh, without aura at least five attacks of migraine should have occurred and these attacks should last from 4 to 72 hours if we don't give any medication but if we give medication the uh, attack of the migraine can, can be abated earlier and there should be at least two of the following features it, uh, either it should be unilateral pulsating moderate to swear 
moderate to severe means that patient should be uh, uh, stopping the activity and uh, aggravated by or causing avoidance of routine physical activity. During headache, one of the following should be present. Uh, nausea or vomiting should have been present and photophobia that is uh, uh, avoidance of the light or of a, uh, 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 noise, uh, the patient cannot take the noise. Migraine with aura. At least two attacks of the aura sh uh, sh uh, should have occurred and one of the following fully reversible aura symptoms should be present. It can be visual like uh, we have discussed in our uh, scenario. It could be sensory, it could be speech related, uh, there can be a motor aura, there could be a brainstem aura, brainstem features usme aajate, and it could be retinal. And uh, three of the following should be there. At least one symptom spreads gradually over five minutes. Uh, uh, please keep one thing in mind that uh, um, this aura, it usually spreads uh, uh, from one point to the other and then it abates in the same way. So there should be a gradual spread of the symptom. This is a characteristic of aura. And two or more symptoms occur in succession. Duration should be 5 to 60 minutes. At least one symptom is unilateral. At least one symptom is positive. Now, uh, let me explain this positive. For example, if you are seeing a light, uh, it means this, uh, this is a positive symptom. And uh, if you cannot see anything, uh, your uh, vision goes blank. Uh, there's, uh, uh, there's a black uh, uh, curtain in front of you. This is a negative symptom. So at least one of these symptoms should be positive and headache should occur uh, during or within 60 minutes. So for what is a visual aura? These are unformed flashes of light. There could be scintillating scotomas. lights chamakni shuru ho jati Aise, lights blink karti hai. dazzling zigzag lines vision ka cloudy ho jana aap poochte hai patient se aapki uh, nazar dhundla to nahi jati to mariz kehta hai haan meri nazar dhundla jati hai jab mujhe sar dard hota hai meri aankhein dhundla jati hai. these luminous hallucinations move across visual field over several minutes and may leave an island of visual loss in their wake so uh, usually this visual aura spreads from outer part and it goes uh, uh, towards the inner side and when uh, it starts uh, decreasing it decreases in the reverse fashion so this is uh, uh, how the visual aura occurs in the brainstem aura there should be symptoms of bra brainstem brainstem symptoms are this dysarthria vertigo tinnitus hyperacusis diplopia ataxia Conscious level may be decreased when the uh, reticular activation system is involved. So two of the following should be there. No motor or retinal symptoms should be there. So if we discuss about the triad of migraine, this is paroxysmal headache, achanak suggestion voucher, nausea, vomiting, and aura. So if the triad of uh, these things is present, this is classic migraine. Hemiplegic migraine Hemiplegic migraine is weak. There is fully, but this motor weakness is reversible. Uh, it is theorized that uh, most probably it occurs because of the vasoconstriction of the cerebral vessels, cortical vessels. Or, uh, when vasoconstriction is finished, the motor weakness is finished. There could be visual, sensory, or speech symptoms as well. Retinal migraine. Just me, uh, vision chali jai. fully reversible monocular visual loss. Uh, there could be positive symptoms. Just I have told you that light ka chamak jo hai ye positive symptom. If Agar light kuch nazar na aaye to ye negative symptom. Two out of following should be present. It should spread over five minutes. It should last five to sixty minutes, and headache should start with sixty minutes of these retinal symptoms. So that is called retinal migraine. There can be an ophthalmoplegic migraine, third nerve, your sixth nerve involved. Ho jayegi, ko do -do nazar aana, usko hum. But these aura, remember, these aura symptoms are always reversible. Agar kisi ka ilaj na kiya jaye to kya hota hai? 
ये जो माइग्रेन होता है ये ज़्यादा होता जाता है पहले ये हफ्ते में एक दिन महीने में एक दिन हो रहा है फिर ये महीने में दो दिन स्टार्ट हो जाएगा अभी भी इलाज नहीं हुआ तो ये हफ्ते पे चला जाएगा जब माइग्रेन के अटैक महीने में पंद्रह दिन तक आना शुरू हो जाए और ये कैफियत तीन महीने तक मौजूद रहे इसको क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं हेरिक अकरिंग ऑन फिफ्टीन डेज पर मंथ फॉर ओवर थ्री मंथ्स विद एट लीस्ट एट डेज एट डेज पर मंथ हैज़ फीचर्स ऑफ माइग्रेन इज कॉल्ड क्रॉनिक माइग्रेन सो दीज आर दूरीज हाउ द माइग्रेन अकर्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्यूरीज कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाई हाइपर पोलराइजेशन स्प्रेड्स ओवर द कॉर्टिक्स फ्राम ऑक्सीपिटल पोल टू फॉरवर्ड इनिशियल फेज ऑफ हाइप्रेमिया फॉलोड बाई ऑलिकीमिया इसका क्या मतलब है हाइप्रेमिया पहले वेसल्स डायलेट करेंगी वो जब डायलेट करती हैं उसकी वजह से एक थ्रॉबिंग काइंड ऑफ हेड एक प्रोड्यूस होता है और जब वो हेड एक ख़त्म होने लगता है तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं दैट इज़ द ऑलीगेमिक फेज जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है सो इनिशियल फेज ऑफ हाइप्रेमिया फॉलोड बाई ऑलीगेमिया और ये जो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन है इट आल्सो एक्सप्लेन्स कि जिस तरह हमारा विजुअल और है वो एक साइड से शुरू होता है और अंदर की तरफ आता है और फिर जब उसके सिम्टम्स ख़त्म होते हैं तो वो अंदर की तरफ से अंदर से बाहर की तरफ जाता है और इसका हमेशा यही पैटर्न होगा और का तो दिस फिनमिना इज़ आल्सो एक्सप्लेन बाई कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन सो when there is activation of the brain it produces a positive aura symptom and when this brain is deactivated the de- uh, it produces a negative symptom so there is another theory which is called tri- central trigeminal system meningeal vessels are distended it produces the throbbing kind of headache and uh, there is activation of the central trigeminal symptom it produces this pain especially this pain around the uh, eyes is as explained by this uh, theory and it releases the neuropeptides like uh, substance p nitric oxide crgp and it is theorized that it co- these uh, substances called a neurogenic inflammation kind of state which produces the headache so this is a very important slide in the treatment of migraine that you have you should always al- uh, always uh, identify the triggers for migraine this could be hormonal changes to kai khawateen females hoti hain jinko menstrual cycle ke dauran ke andar menstrual migraine hota hai so hormonal changes explains that her trauma lack of exercise स्लीप uh, चेंजेस अगर किसी को नींद नहीं आ रही या वो uh, दस बजे सो जाता है और आज वो तीन बजे सो रहा है उस, uh, उसने जगराता कर लिया तो उसको माइग्रेन का हर एक शुरू होने का चांस है सम ड्रग्स प्रेस्पिटेट्स दिस स्ट्रेस प्रेस्पिटेट्स दिस सो एंड दिस दिस फ्लिकरिंग काइंड ऑफ लाइट्स फॉर एग्जांपल समवन इज़ ड्राइविंग अ कार और उसकी आंखों में सूरज पड़ रहा है तो आंखों में उस अल्ट्रा ये सूरज पड़ने की वजह से भी उसको माइग्रेन की सो हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो जब गाड़ी चलाएं या सूरज धूप में बाहर निकलें तो वो सन ग्लासेस लगा लें इसके अलावा सर्टन फूड्स जैसे चीज़ है पिज़्ज़ा बर्गर शर्मा चीज़ से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर मरीज़ खाएगा उसको माइग्रेन का अटैक आ सकता है इस तरह स्मोक्ड फूड्स हैं उनके अंदर नाइट्राइट्स आ जाते हैं तो उससे भी करना चाहिए चॉकलेट है कॉफ़ी है ये कैफीन का सोर्स है तो चॉकलेट कॉफ़ी चाय इनसे भी आपने मरीज को कहना है कि वो इनसे भी परहेज़ कर लें तो जब तक आप उसको लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइज़ नहीं करेंगे माइग्रेन के ट्रिगर्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे अलोन द ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव सो यू हैव टू इनहेंस यू हैव टू इनक्रेज the avoidance behavior of patient towards these migraine triggers um th- this is called uh, this uh, migraine um uh, just which is called acephalic migraine usme kya hota hai ke patient ko sirf aur sirf aura aata hai aur aura ke sath koi headache nahi hota to isko hum acephalic migraine bolte hain ek migraine equivalent hai ke ek migraine ke focal symptoms to aa gaye लेकिन हेडिक नहीं हुआ दिस इज कॉल्ड माइग्रेन इक्विलेंट एंड इफ 
the symptoms of aura do not resolve and there is a permanent neurological deficit because of these aura it's called the complicated migraine but these are rare entities so this is how uh, this is a picture drawn by uh, an actual migraine patient that whenever migraine occurs and there is a visual aura, aura so he, he sees the world like this so you can see the fortification spectra you can see the haziness of the visual fields so this is how the uh, migraine patient sees the world during uh, a visual aura so uh, the management includes identification and avoidance of precipitants we have discussed the uh, uh, precipitants the patient should use analgesia uh, first of all the simple analgesia should be used like aspirin and paracetamol and if this doesn't respond uh, the more potent NSAIDs can be used like naproxen is very good in controlling headache uh, there is al uh, al always a gastroparesis uh, during an attack of migraine and uh, oral medications are not uh, uh, well tolerated so metoclopramide can be used it increases the gastric motility it addresses the issue of uh, vomiting as well and medications are absorbed uh, much more efficiently uh, during an acute attack, uh, uh, somatriptan or zolmitriptan can be used. These are the 5-hydroxytryptamine agonists and these can abate an acute attack of migraine. These are called the abortive therapies. So if someone is having more severe attacks, uh, quality of life is disturbed or the patient cannot tolerate the headache, um, we have to use uh, uh, some kind of prophylaxis. Uh, among the prophylaxis, propranolol can be used, tricyclic antidepressants are there, sodium valproate, topiramate, calcium channel blockers like varapamil can be used. So prophylaxis is always indicated for someone who is not taking the migraine well. There are more episodes of the migraine per month, two or more. Uh, headache is so severe that the patient cannot tolerate this or uh, the headache uh, is persistent for longer period of time so let's take another scenario 40 year old male presented to the clinic with severe recurrent headache for the past one week he was having four to five such attacks per day maximally over the right retroorbital region each lasting for 30 to 40 minutes associated with lacrimation of the right eye he had two similar spells of headaches in the past two years each spell lasting for two to three weeks so let's have a look at the options. The likely diagnosis in this patient would be trigeminal neuralgia, cluster headaches, dental pain, and glaucoma. So let's have a look at, uh, on the scenario again. So this is a 40-year-old man. Swear recurrent headaches for the past one week. So ek hafte ke ke andar bahut sare swear attacks aa gaye. Aur ye attack char se panch ek din ke andar andar aa rahe the pain ki maximal intensity hai wo aankhon ke aas paas hai especially around one eye and during this headache there is lacrimation of the right eye ek aankhon se pani behna shuru ho gaya he had two similar spells of headaches in the past two years each spell lasting for two to three weeks so there is uh, ab dekhen ke headache jo hai wo saal ba saal cluster kar raha hai theek hai उसे इस तरह की एक स्पेल चलता है जो कि तीन चार हफ्तों का होता है उन तीन चार हफ्तों में रोजाना ही उसे चार से पांच अटैक हेडेक के आ जाते हैं सो दिस इज अ केस ऑफ क्लस्टर हेडेक्स क्लस्टर हेडेक्स आल्सो नोन एज माइग्रेनस न्यूरोलॉजी मेल्स में प्रीडोमिनेंट होता है फाइव टू वन रेशो के साथ थर्ड डेकेड के बाद ये बीमारी शुरू होती है सो द फीचर्स आर पेरियोडिक स्वेर यूनिलिट्रल पेन जिस तरह हमारे पेशेंट को है कि एक आंख के आसपास है पेरियोडिक है दिन में चार से पांच मरतबा हो रही है स्वेर है पेशेंट कैन नॉट टेक दिस पेन द पेशेंट प्रेजेंस इन मेडिकल इमरजेंसी और एटलीस्ट ए क्लिनिक एज सुन एज पॉसिबल सो यूनिलेटर लेक्रीमेशन उसकी किसी एक आंख से जो भी अफेक्टेड साइड है नेजल कंजेशन और वो कहता है मेरी नाक बंद हो जाती है उसकी आंख रेड हो जाती है जो जिस आंख से पानी बह रहा होता है वो ऐसे लगता है जैसे रेड हो गई है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया फीचर्स ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम कैन भी देर बाद जब आप स्वेर अटैक के दौरान में पेशेंट को देखते हैं तो उसकी एक आंख आपको छोटी नजर आती है 
एंड द हेयर एक लास्ट फॉर थर्टी टू नाइन्टी मिनट्स और वो दिन में चार से पाँच दफ़ा होता है सिम्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे ऑफ्टन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग अटैक कम डेली फॉर नंबर ऑफ वीक्स फॉलोड बाई रिमिशन फॉर मंथस फॉर एग्जाम्पल तीन चार हफ्ते दर्द के एपिसोड्स चलेंगे और फिर कई महीने तक मरीज़ को सुकून रहेगा और फिर जब दोबारा से ये क्लस्टर शुरू होगा तो फिर तीन चार हफ्ते उसके ऐसे ही गुजरेंगे और इस तरह से ये क्लस्टर हेडिक्स चलते हैं सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एटलीस्ट फाइव अटैक्स फुलफिलिंग क्राइटेरिया बी थ्रू डी स्वेर आर वेरी स्वेर यूनिलेटरल ऑर्बिटल सुपर ऑर्बिटल एंड आर टेम्पोरल पेन लास्टिंग फिफ्टीन टू वन एटी मिनट्स वैन अनट्रीटेड आइदर आर बोथ ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रजेंट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर साइन इप्सिलेटरल टू द हर एक कंजेक्टाइवल इंजेक्शन मैंने जैसे बताया कि उसका कंजेक्टाइवल लाल हो जाता है और उसकी आँख से पानी बहना शुरू हो जाता है नाक बंद होता है नाक से भी पानी बहता है नेजल कंजेशन एंड और राइनोरिया आईलेट कैन लुक एडिमेटस एंड देर कैन बी फोर हेड एंड फेशियल स्वेटिंग ये क्यों होती है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइजेमिनल सिफेलजिया ठीक है उसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व के जब फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो आपको स्वेटिंग फील होती है और हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर जैसे मैंने बताया कि टोसिस भी नज़र आ सकता है एनथलमोस भी नज़र आता है द पीपल कैन बी कंस्ट्रिक्टेड अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस और एजिटेशन सो आइधर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग से मुराद ये है कि ये दोनों क्राइटेरिया मौजूद होने चाहिए अटैक्स हैव अ फ्रिक्वेंसी बिटवीन वन एवरी अदर डे एंड एट पर डे एंड दिस हैरिक शुड नॉट बी बेटर अकाउंटेड फॉर बाई एनी अदर हैरिक ठीक है ऐसा नहीं कि माइग्रेन या टेंशन टाइप हैरिक इन सिम्टम्स को बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप क्लस्टर हैडिक का डायग्नोसिस लेके बैठ जाएँ सो दीज क्राइटेरिया शुड बी प्रेजेंट एंड देर शुड बी नो अदर पॉसिबल कॉज ऐसा ना हो कोई सेकेंडरी कॉज को आप ये डायग्नोस बनाते हुए मिस ना कर जाएँ सो लेट्स हैव लुक एट द मैनेजमेंट अक्यूट अटैक के लिए क्या करते हैं आप सबको टेनिस इंजेक्शन ऑफ सोमा ट्रिप्टन दिए जाते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव थ्रापी है आप हंड्रेड परसेंट आप मरीज के ऑक्सीजन मास्क लगा दें और उसे हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन दें अब देखेंगे कि कुछ देर के बाद वैसे ही uh, ख़त्म हो जाता है आई रिमेंबर वन ऑफ माई पेशेंट्स हु वॉज अ क्लस्टर केस ऑफ क्लस्टर हैडिक वो एमरजेंसी में आया करता था और हम उसे सिर्फ ऑक्सीजन लगाते थे और ऑक्सीजन लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता था उसे खुद भी पता चल गया था ऑक्सीजन लगाने से मैंने ठीक होना so uh, if uh, uh, this is where uh, uh, prophylactic therapy can also be given verapamil is very effective methicillin can be given a short course of oral uh, steroids can be given and if it is debilitating lithium therapy can be prescribed as well so uh, let's have a look at this scenario 60 year old female presents with recurrent shock like pains over the right side of the face for the past 8 months there are multiple such attacks in a row pains are aggravated by splashing cold water over the face there is history of dental extraction 8 months ago so the likely diagnosis is dental pain trigeminal neuralgia temporomandibular pain cluster headaches so let's have a look at the scenario again sat sal old age रिकरेंट शॉक लाइक पेन ऐसे जैसे बिजली के बिजली के झटके लगते हैं पेशेंट को ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस एक ही साइड पर होता है उसे और मल्टीपल सच अटैक्स एक दिन के अंदर पता नहीं कितने मरतबा इस पेशेंट को ये अटैक आ रहे हैं और जब भी वो ठंडा पानी मुँह पर डालती है उसको अटैक आ जाता है ठीक है तो डेंटल एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री एट मंथ से गो दिस हिस्ट्री ऑफ डेंटल एक्सट्रैक्शन इज जस्ट देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू द एक्चुअल डायग्नोसिस इज ट्राइजामिनल न्यूरोलॉजिया तो देखते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कैसा होता है सो दिस इज करेक्टराइज बाई लेंसिनेटिंग पेन ऐसे जस्ट शॉक लाइक पेन इन द सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व टेरिटरी यूजली इन पेशेंट्स ओवर द एज ऑफ फिफ्टी सो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इन आवर स्नैर द पेन इज स्वेयर एंड वेरी ब्रीफ एंड रेपिटेटिव एंड बिलीव यू मी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड डिजीज कि इससे मरीज़ इतना तंग हो जाता है कि उसका दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ और कई ऐसी केस रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें इन मरीज़ों ने सुसाइड किया है तो नेवर टेक दिस एज अ लाइटर डिजीज पेशेंट फ्लिच इज एज इफ विद मोटर टिक प्रेसिपिटेटेड बाय टचिंग ट्रिगर जोन्स विद इन द ट्राइजेमिनल टेरिटरी जैसे ही आप मैगजलरी या मैंडिबुलर डिवीजन के अंदर टच करेंगे शेव करेंगे ऐसे कोई चीज़ खाने लगेंगे तो पेशेंट को अचानक से बहुत शदीद दर्द शुरू होती है 
फिजिकल साइंस आर यूजली एबसेंट आपको कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट या कोई मोटर वीकनेस नहीं मिलती ट्राइजेमिनल नर्व की सो दिस इज वाई द फिजिकल साइंस आर यूजली एबसेंट सिमिलर सिम्टम्स में आकर मल्टीपल सेक्लेरोसिस मल्टीपल सेक्लेरोसिस के अंदर भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जैसे सिम्टम आते हैं लेकिन यूजली ये दोनों साइडों पर होते हैं एक साइड पर नहीं होते दे इज़ अ टेंडेंसी फॉर द कंडीशन टू रेमिट एंड रिलैप्स ओवर मैनी ईयर्स सो अगर हम बात करें कि आइडियल ट्रीटमेंट क्या है तो कार्बामेजिपिन लेकिन कार्बामेजिपिन से अगर कोई कंट्रोल ना हो तो गाबापेंटिन इज देयर प्री गैबलिन इज देयर बैक्लोफेन कैन बी गिवन समटाइम्स वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय द पेरीफ्रल ब्रांच ऑफ द नर्व जिसकी वजह से वो शॉक लाइक सेंसेशन हो रही हैं हम फिनोल का इंजेक्शन जो होता है वो जो गेंगलियन है ट्राइजेमिनल नर्व का उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी से उस गजेरियन गेंगलियन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है समटाइम्स देर इज़ अ लूप ऑफ वेसल अराउंड द ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांच तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्रेनियोटमी करके उनके ट्राइजेमिनल नर्व को एक्सपोज किया जाता है और उसको जो वास्कुलर एक लूप कंप्रेस कर रहा है उस वास्कुलर लूप को रिलीव वहाँ से डिकम्प्रेस कर देते हैं दिस इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव थ्रापी फॉर दिस पेशेंट्स सो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग होपफुली यू हैव गॉट अ गुड ग्रिप ऑफ दीज हेरिक सिंड्रोम्स बिकॉज दीज हेरिक सिंड्रोम्स आर गोइंग टू कम वेरी कॉमनली टू योर क्लिनिक्स एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द सेकेंडरी हेरिक्स यू कैन सेव एक्चुअली सेव लाइफ so thank you so much for listening uh, we'll be coming back with the more lectures uh, online um stay home stay safe and have a very good day thank you so much